வணக்கம் மாணவர்களே இன்னும் ஒரு பாடவலையில் உங்களை சந்தித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கல்வி தொலைக்காட்சியின் ஊழலாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு விஞ்ஞான பாடத்தினுடைய இன்னும் ஒரு அழக அழகினுடைய அந்த போன வகுப்பில் நாங்கள் படித்தனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இப்போ கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் என்ன படித்த நாங்கள் விசைகளினுடைய விளைவுகள் பற்றி படித்த நாங்கள் நீங்கள் அந்த கற்றதை நீங்கள் பார்த்ததை நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் என்ன படித்து நாங்கள் என்று சொன்னால் விசை தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் தாக்குற ரெண்டு விசைகளின் விளைவுகள் காண படித்த நாங்கள் சமாந்தர விசைகளினுடைய விளைவுகள் விசை பார்க்கறதுக்கு படித்த நாங்கள் அப்போ இன்றைக்கு என்ன படிக்க போகிறோம் என்று பார்த்தோம் என்றால் சமாந்தரமற்ற விசைகள் ஒரு பொருளை தாக்கினால் அந்த விசைகளினுடைய விளைவுகளின் திசை எப்படி இருக்கும் என்றால் தான் இன்றைய பார்க்க போகிறோம் இப்போ சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு 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 மரம் இப்படி இருப்போம் இதில் என்ன செய்கிறோம் என்றால் நாங்கள் இதில் ஒரு ஒரு கயிறொண்டு கட்டி ஒருவர் அங்கே எடுக்கிறார் ஒருவர் இங்கே எடுக்கிறார் இது நல்ல ஒரு உதாரணம் என்னத்துக்கு என்று சொன்னால் சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் தாக்குற ஒரு சந்தர்ப்பம் சமாந்தரம் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மரத்தை நாங்கள் ஏதாவது வெட்டி இதை வெளுத்த போகணும் இப்போ சரியாக நாங்கள் அந்த மரம் வெளுத்தப்படுகிற திசையை தீர்மானித்து கொள்வது வந்து இந்த விசைகள் இந்த விசைகள் இந்த அளவை கூட்டி குறைச்சி திசையை மாற்றி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் தகுந்த பேரை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போ அதுக்கு இந்த இப்போ நாங்கள் படிக்க படித்து கொள்ளுகிற அறிவு உங்களுக்கு உதவும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இப்படி விசை பிரிவை வைச்சால் இந்த மரம் எதுக்குல விழும் இந்த ரெண்டு கயத்தையும் விட்டுட்டு வேறு ஒரு பக்கமாக விழுமா அல்லது இப்போ இப்போ இதில் ஐநூறு நியூட்டன் விசை இதில் முந்நூறு நியூட்டன் விசை பிரி வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த விசை ஐநூறு நியூட்டன் விசையின் திசையில் விழுமா அல்லது முந்நூறு நியூட்டன் விசையின் திசையில் விழுமா அல்லது எப்படி விழும் என்று சொல்லி என்னென்று பார்க்குறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ரெண்டு விசைகள் பிரி இப்படி கை தவிட்டு எழுதிங்கன்னா அந்த மரம் வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில தான் முறிஞ்சு விழுகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்கள் ஆகவே நாங்கள் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளலாம் சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் தாக்கினால் அவற்றின் விளைவுள் விசையானது அந்த ரெண்டு விசைகளுக்கும் இடைப்பட்ட திசையில் இருக்கும் இது முதலாவது நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்கிற விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன தெரிஞ்சு கொள்வீர்கள் அந்த விளைவுள் விசையானது பெரிய விசையின் பக்கமாக இருக்கும் பெரிய விசைக்கு மேலே வராது பெரிய விசையின் பக்கமாக இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கு இந்த விளைவு விசையின் பெருமன் காண்றது இங்கே உங்களுக்கு விளங்கிக்கொள்ளாது இப்போ ஐநூறு முந்நூறு முழு ஒன்றுக்கு விளைவுள் பார்க்குறீங்களே விளைவுகளின் விசையினுடைய திசை எப்படி இருக்கும் இதில் திசை எப்படி இருக்கும் என்றால் சரி நடுவில் இருக்காது எப்படி இருப்பார் என்றால் பெரிய விசையின் பக்கமாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் அந்த விளைவு விசையினுடைய திசை அப்போ இப்போ பாருங்கள் இதனால் அப்படியே ஒரு பௌதிக வழியில் காட்டாமல் நான் ஒரு கணித வழியில் இதை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு புள்ளியில் இதில் ஒரு விசை தாக்குது இப்படி ஒரு விசை தாக்குது இவற்றின் விளைவு விசை எப்படி வரலாம் என்றால் இப்போ பாருங்கள் இது உங்களுக்கு இது ஒரு அளவடைக்கு வரையப்பட்ட படமாக ஒரு அளவடைக்கு வரையப்பட்ட படம் அப்போ பி என்ற விசையை விட கியூ என்ற விசை பருமல்ல பிரி படத்தை பார்த்தோன்னே விளங்கிடும் இப்போ இதன் விளைவுகள் எப்படி வரும் என்றால் இதுக்கு நடுவில் வராது இதை சார்ந்து வரும் அப்போ விளைவு விசை என்ற திசை பெரிய விசைக்கு கிட்டவாக இருக்கும் திசையை சும்மா கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிங்கன்னா சரி இப்போ பாருங்கள் சமனான விசைகள் ஒரு புள்ளியில் தாக்கினால் சம ரெண்டு பேர் சம விசைகளை கொடுத்து எடுக்கிறோம் ஒருவர் இங்கே எடுக்கிறார் இன்னொரு இங்கே எடுக்கிறார் ரெண்டா இது இந்த விளைவு விசை இது இந்த கோணை இருவுராக்கியாக கோணை இருவுராக்கி திசையில் தான் இது இந்த விளைவு விசை வரும் 
ஏன்னா இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமனாக இருக்கிற மாதிரி தான் விளைவுகள் விசை வரும் அப்போ சமனான பருமனில் சமனாக இருக்கிற இது சமனான விசை என்று சொல்லிடலாம் அது ரெண்டு விசைகள் சமமான விசைகளாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் பருமன் சமனாக இருக்கணும் திசை சமனாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நான் சொல்கிற சமனான விசை என்றால் என்ன என்ன அர்த்தம் பருமனில் மட்டும் சமனாக இருக்கிற ரெண்டு விசைகள் ஆனால் சமாந்திரமற்ற விசைகள் இது எஃப் ஒன் விசை இது எஃப் டூ விசை அப்போ இது இந்த விளைவுள் இருக்குல்ல விளைவுள் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இன்றைய கூட்டுத் தொகை அதாவது இந்த விளைவுள் விசை பார்த்தீங்கள் என்றால் விளைவுள் விசையினுடைய திசை டெண்டுக்கும் இடையாக வரும் அப்போ மாணவர்களே சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் இருந்தால் விளைவு விசையினுடைய திசையை கண்டுபிடிச்சு கொள்றதுக்கு நீங்கள் என்னத்தக்க என்ன என்ன விளைய கொள்ளணும் ஏன் விளைய கொள்ளணும் பெரிய சம சம பருமனில் சமம் இல்லாமல் இருந்தால் விளைவு விசை அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இப்படி வருவார் பெரிய விசையின் பக்கமாக இருக்கும் பருமனில் சமனான ரெண்டு விசைகளாக இருந்தால் அவற்றுடைய விளைவு விசை எப்படி இருக்க மாட்டேன் ரெண்டு விசைகளுக்கும் இடையில இந்த விசையின் பக்கம் இப்படி எழுத்த மாட்டேன் இப்படி தான் இந்த பொருள் நகர பார்ப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஒரு கலி ஒரு ஒரு புள்ளியில் அப்படி ஒரு விசையும் அப்படி ஒரு விசையும் தாக்கு இது இது பத்து நியூட்டன் இது பத்து நியூட்டன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கலி இருக்கிற இந்த புள்ளி ஓ ஆனது ஓவினுடைய ஓ நகரம் திசையாக திசையை சரியாக தர விடையுதுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு எம்சி கல்வி மாதிரி கேட்கணும் ஒரு பல் தேர்வு வினா வேறு அப்போ நீங்கள் கெட்டதை வச்சுக்கணும் ஒரு பல் தேர்வு வினா என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஓ ஒரு புள்ளி ஓ அதில் பத்து நியூட்டன் பத்து நியூட்டன் விஷயம் தாக்கு இது நகரம் திசையை சரியாக தருவது ஒன்று இப்படி ரெண்டாவது கூட இப்படி மூன்றாவது மேல் நோக்கின திசை நாலாவது இப்படி கீழ் நோக்கின திசை அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் ஒரு ஓய்வில் ஒரு பொருள் அப்படி விசைகள் தொலைப்படும் என்று சொன்னால் அந்த பொருள் விளைவுள் விசையின் திசையில் இயங்க நாடும் அல்ல விளைவுள் விசையின் திசையில் ஒரு ஆர்முடுகள் அடையும் அப்போ இது ஓவில் இருக்கிற பொருள் எப்படி விசை தா தாக்கும் என்றால் இதனுடைய இயக்க திசை எப்படி வரும் இது ரெண்டும் சம விசைன்றபடியா நடுவில் தான் அது இந்த விளைவுகள் விசை வரப்பு ஆகவே டிரெக்ஷன் மோஷன் எப்படி இருக்கும் என்றால் இப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த புள்ளியினுடைய இயக்க திசை மேல் நோக்கி வரப்போம் இதே கல்வியை பாருங்கள் இப்போ இது இதே இன்னும் இன்னும் ஒரு எம்ஜிக்கு மீனா வருது இப்போ இது இதே இப்போ ரெண்டுமே சம விசைதான் இப்போ இந்த புள்ளியில் இப்படி விசை தாக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த படத்தை படத்தை பா பார்க்குறீங்க அப்போ இதனுடைய இயக்க திசையை சரியாக தர்றது இது என்று பார்ப்போம் இதில் முதலாவடை பாருங்கள் இதனுடைய இயக்க திசை இப்படி இருக்கும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் சாய்வாக இருக்கும் மூன்றாவது கீழ் நோக்கி இருக்கும் நாலாவது இந்த திசையில் இருக்கும் இவை பாருங்கள் பத்து நியூட்டன் விசை பத்து நியூட்டன் விசை இப்படி தாக்கினால் உடனே பத்து நியூ சம விசை என்ற உடனே டக்கடங்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன யோசிப்பினோம் இருகுறாக்கி வரும் என்ற உடனே இப்படி போடும் இந்த இந்த திசையை உடனே போடும் உடனே இப்படி இப்படி போடும் முதலாவடைய தெரிவு செய்ய பார்ப்பீர்கள் ஆனால் இது தவறு ஏன் தவறு விசைகள் இப்படி தள்ளுகை விசையாக வந்தால் இது இது இந்த விளைவுள் வந்து இந்த விசைகள் சார்ந்தால் இது இந்த திசை தான் இருக்கு அப்போ ஒரு புள்ளியில் தள்ளுகை விசைகளாக சம பருமனில் சமனாக இருக்கிற ரெண்டு விசைகள் தாக்கினால் இவை என்ற டிரெக்ஷன் எப்படி வரும் என்றால் இந்த விட அப்படி தான் சரியான விடை நாலாவது ஆகவே மாணவர்களே இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஆனால் இதில் புலவர் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தான் நாங்கள் தவறு இழைக்கிறவர்கள் அதிகமாக இருக்கும் சின்ன விஷயமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சின்ன விஷயங்களில் புலவர்றதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இருபது இருபது இதை இருபதால் பிரியுங்கன்னு சொன்னால் 
பெரும்பாலான இருபத்தி ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபது அன்று பதினொன்று போடுகிற மாணவர்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் அப்படி போடுகிறீர்களா இது தவறு இருபதை பன்னெண்டாவில் பிரிக்கிறீங்களா இருநூற்றி இருபதாம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை இருபதாவில் பிரித்தா என்ன செய்ய வேணும் ஒவ்வொரு இலக்கத்துக்கும் முறை போடணும் அப்போ சின்ன விஷயம் இருபதையும் இருபதையும் கண்டது இருபது இருபது ஆளில் பிரிக்கிறோன்னே இருபதுக்கு ஒரு முறை இருபதுக்கு ஒரு முறை போடப்படும் அப்போ இருபதாவில் பிரிச்சிங்கள் என்றால் இருபத்தி ஒன்று இருபது இந்த ரெண்டு இறக்கிங்கள் ரெண்டு கடங்க அது ஒரு சைபர் போடணும் பிறகுதான் ஒரு முறை அப்போ நூற்றி ஒன்று போடணும் அப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் இருபது இருபது இருபதாவில் பிரிக்கேக்குள்ள பதினொன்று போடுகிற மாணவர்கள் கணிசமாக இருப்பார்கள் இப்போ இது என்ன விஷயம் என்ன நல்ல சின்ன விடயங்களில் நாங்கள் தவறு அழைக்கிறோம் அது மாதிரி தான் சமனான விஷயம் கண்டவுடனே பத்து பத்து உடனே அங்காளி பக்கமாக விளைவு விசை வேற மாட்டு முதலாவத தெரிவு செய்யக்கூடாது ஆகவே சமாந்தரமற்ற இரண்டு விசைகள் தொழிப்பட்டால் அவற்றினுடைய விளைவுடனுடைய திசை வந்து இதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ என்னொரு உதாரணம் பாருங்கள் அது ஒரு எம்சிக்கு வினா மாதிரியே நான் சொல்கிறேன் மூன்றாவது எம்சிக்கு வினா இதே பொருளில் இது பத்து நியூட்டன் இது இருபது நியூட்டன் இதனுடைய இயக்க திசையாக வருவது ஒன்று இது ரெண்டாவது இது மூன்றாவது திசை இந்த திசை நாலாவது திசை இந்த திசை இப்போ பாருங்கள் இதை பார்த்த உடனே கிணப்பிள்ளில் இப்படி தாக்கினால் இது இந்த திசையில் இயங்கும் என்று முதலாவதை தெரிவு செய்கிற மாணவர்கள் ஒரு கணிசமான ஆக்கள் இருக்க தான் செய்வீர்கள் இப்போ இதில் நாங்கள் என்ன நுணுக்கமாக யோசிக்கணும் சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசை தாக்குது விளைவு விசை காண்பது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் இழுவிசை என்றால் அதுவும் ஒரு இழுவியாக தான் விளைவு விசையும் வரப்போகுது திசை பார்க்குறது பெரிய விசையின் பக்கமாக பார்க்கவும் நீங்கள் அப்புறம் உயர்தரங்கள் பகுதிகள் படிக்கிற பொழுது விசை நேர கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த விளைவு விசையினுடைய திசை பருமனெல்லாம் கண்டுபிடிப்பீர்கள் இங்கே சாதாரண தர பிள்ளை சாதாரண தர வகுப்பில் படிக்கிற ஒரு மாணவன் இப்படி ரெண்டு விசைகள் இருந்தால் அவற்றுடைய பருமன்களை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு விளைவு விசை எந்த திசையில் வரும் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இது நகருகிற இந்த பொருள் இந்த துணிக்கை அதாவது இந்த இந்த புள்ளி ஓ ஆனது ஓய்வில் இருக்குது இப்படி விசைகளை அனுபவித்தால் இது நகருகிற திசையாக எது வரலாம் என்றால் ரெண்டுக்கும் இடையில் பெருசின் பக்கம் வரும் என்றால் நடுவில் வராதாகவும் இந்த விட வராது இது தள்ளுகையாக வர்றபடியே இந்த இந்த விசை பொருத்தம் இல்லை ஆகவே பொருத்தமான விடை வந்து நாலாவது விடை இப்போ இங்கே பாருங்கள் முதலாவதில் பத்து பத்து நியூட்டன் தாக்குது அப்போ விளைவுகள் நடுவில் வரப்போது அப்போ மூன்றாவது விடையை திருவு செய்யும் மூணாவது திருத்தமான விடை இதில் பாருங்கள் பத்து பத்துன்னு சொன்னால் இது நகர்ற திசை வந்து நாலாவத வரப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விளைவு விசையினுடைய திசை எப்படி வரும் என்று சொன்னால் இந்த திசையில் வரும் அப்போ பாருங்கள் இதுதான் விளைவு விசை அப்போ இந்த இந்த பாடத்தில் நாங்கள் மூப்படியான எண்ணக்கருக்களை தான் கற்றுக்கொள்வது ஒன்று விசை தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள் விளைவு விசை என்றால் என்னென்று படிக்கிறது ஒரு ஒரு பல விசைகள் தாக்கி அவை அவை ஒரு தனி விசை தனி 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 விசைக்கு ஏற்படுத்த போகுது சின்ன சின்ன விசைகள் சேர்ந்து பருமனில் பெரிய விசை ஒன்றை ஏற்படுத்தலாம் சின்ன சின்ன விசைகள் சேர்ந்து பருமனை குறைக்கலாம் பெரிய விசை ஒன்றை இந்த பருமனை குறைக்கணும் என்றால் இன்னும் ஒரு விசை பிரிவிக்கணும் அப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைகள் தொழிற்படும் போது அவை ஏற்படுத்துகிற தனி விஷயத்தான் நாங்கள் விளைவு விசை என்று சொல்கிறது அதில் மூன்று விஷயமாக நாங்கள் படித்து நாங்கள் ஒன்று நேர்கோளில் தாக்குகிற இரண்டு விசை என்ற விளைவு சமாந்தரமாக தொழிற்படுகிற இரண்டு விசைகளின் விளைவு சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் ஒரு புள்ளியில் தாக்கினால் அந்த விசைகளினுடைய விளைவு விசைகின்ற திசை இங்கே விளைவு விசைகின்ற பெருமன் கண்டுபிடிக்கலாம் அது சாதாரண மாணவர்களுக்கு அது கடினமானது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்றால் விளைவு விசையினுடைய திசையை கண்டுபிடிக்க தெரிந்து கொள்ள வேணும் போய் பாருங்கள் நான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று செய்து காட்டப்போம்
இது ஒரு பொருள் இந்த பொருள் வந்து ரெண்டு ஆதாரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பொருளை ரெண்டு ஆதாரத்தில் வச்சிருக்கு இதில் தொழிற்படுற விசைகளை நான் குறிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு விசை இந்த விசை அதாவது இந்த ஆதாரங்களால் இந்த பொருள் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்க விசைகள் ஒன்று ஆர் ஒன் மருது ஆர் டூ மருது இதில் ஒரு விசை குறைக்கிறேன் இது இந்த நிறை டபிள்யூ அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ மருது டபிள்யூ இந்த மூன்று விசைகளும் இந்த க இந்த வகைக்குள்ளே வரப்போன எல்லாமே சமாந்திர விசைகள் இந்த பகுதிக்குள்ளே வரப்போம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சமாந்திர விசைகள் ஒரு பொருளில் தாக்கும் போன்றுக்கு மேற்பட்ட சமாந்திர விசைகள் இதில் தாக்கும் மூன்று சமாந்திர விசைகள் தாக்கும் அப்போ இந்த சமாந்திர விசைகளை இந்த மூன்று விசைகளையும் இன பெயரிடும் கொண்டு சொன்னால் ஆர் ஒன் என்ற ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்ற இந்த ஆதாரங்களால் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்க விசை என்ற அந்த விசையை நாங்கள் வேறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் விசை குறிக்கேக்க விசையின் பிரியோ புள்ளிகளை சரியாக குறிக்கும் இது பாருங்கள் இது இதில் தான் விசையின் பிரியோ புள்ளி இருக்கும் இதில் விசைந்த பிரியோ புள்ளி இது என்ற புவியீர்ப்பு மையத்தில் இருக்கும் இப்போ நடுவில் குறிக்கும் இப்போ விசைகளை குறிக்கேக்கில் இப்படி குறிக்கப்படாது இப்போ இதான் ஆதாரம் இதில் தாக்குற விஷயம் நெஞ்சு இப்படி சில பிள்ளைகள் இப்படி விசை குடுப்பு இதில் விசை தாக்குது இதில் விசை தாக்குது இப்படி 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 விசைகளை குறிக்கிறீர்கள் இப்போ விசைகள் குறிக்கு இது இது இப்படி குறிக்கப்படாது அப்போ விசைகள் குறிக்கணும் என்று சொன்னால் விசைந்த பிரியோ புள்ளிகள் தொடர்பாக நீங்கள் கவனித்து குறித்து கொள்ளணும் அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ மற்றது டபிள்யூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்றது ஆதாரங்களால் அந்த பொருளில் பிரிவைக்கப்படுகிற மருதாக்க விசை டபிள்யூ என்று சொல்ல வாரது என்ன சாமான் அது இந்த பொருளினுடைய நிறை இப்போ நிறை என்றது ஒரு விசை என்றதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் நிறை என்பது ஒரு விசை ஒரு கிலோகிராம் புவி மேற்பரப்பில் ஒரு கிலோகிராம் பொருள் இந்த விசை பத்து நியூட்டன் இது நீங்கள் நியூட்டன்ட ரெண்டாம் இயக்கு இது படிக்க இல்லை முதலாம் தவணையில் எல்லாம் இதை பற்றியெல்லாம் படிச்சுருக்குறீங்க டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இங்கே எம்ஜி எம்ஜின்றது முதல் தடவையை அழுதரப்பில் மில்லிகிராம் என்று யோசிக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது உண்மையாக மில்லிகிராம் இல்லை எம்ன்றது இதில் ரெண்டு கணி இதில் மூன்று கணியங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து டபிள்யூ இது கணியங்கள் டபிள்யூ ஒரு கணியம் எம் ஒரு கணியம் ஜி ஒரு கணியம் இங்கே பாருங்கள் இதில் டபிள்யூ சம்மன் எம்ஜி என்ற இந்த இதில் மூன்று கணியங்கள் நான் தொடர்புபடுத்தியிருக்கேன் என்னென்ன கணியங்கள் ஒன்று வந்து டபிள்யூ எம்ஜி அப்போ இந்த கணியங்களை இனங்காணுங்க ஒன்று சொன்னால் டபிள்யூ என்றது பொருளினுடைய நிறை எம் என்றது பொருளினுடைய திணிவு ஜி என்று சொல்ல வாரது புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகள் இப்போ பூமியில் நாங்கள் பொருளின் நிறை கதைக்கிறபடியாக புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் என்று கதைக்கிறோம் நாங்கள் ஈர்வையால் வர்ற ஆர்முடுகள் இதே சந்திரம் மேற்பரப்பில் நாங்கள் பொருளின் நிறை தொடர்பாக கதைக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் சந்திரம் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்வை ஆர்முடுகளை கருதவோம் இப்போ இங்கே புவியில் கதைக்கிறபடியாக பொதுவாக நீங்கள் தொடங்கிக்குள்ள டபிள்யூ சமன் எம்ஜி இங்கே ஜி வந்து ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகள் புவிக்கு இந்த ஈர்ப்பு காரணமாக வர ஆர்முடுகள் அப்போ புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ திணிவுன்றதும் நிறை என்றதும் வேறு வேறு கணியங்கள் இப்போ நாங்கள் இப்போ சில இடங்களில் இப்போ ஒரு ஒரு கணித பாடம் சாதாரண சின்ன வகுப்பில் கிடைக்கிற பிள்ளை ஐம்பது கிலோகிராம் திணிவுடைய ஒரு ஒரு பொருள் ஐம்பது கிலோகிராம் நிறையுடைய ஒரு பொருள் என்று சொல்லி கரைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே ஐம்பது கிலோகிராம் என்பது நிறை இல்லை இப்போ விஞ்ஞானம் வந்து நிறை திணிவுன்றது எல்லாம் வேறு வேறு கணியங்கள் அப்போ அதை அதை நாங்கள் வழியாக புரிஞ்சு கொள்வோம் அப்போ திணிவு வந்து கிலோகிராமில் கதைக்கிறோம் அப்போ திணிவினுடைய சர்வதேச அழகு என்று சொன்னால் கிலோகிராம் நிறையினுடைய சர்வதேச அழகு என்று சொன்னால் நியூட்டன் அப்போ கிலோகிராம் மற்ற அழகு வந்து நியூட்டன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்போ நிறை புவி மேற்பரப்பில் ஒரு கிலோகிராம் பொருளின் நிறை வந்து பத்து நியூட்டன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நிறை தொடர்பாக கணிச்சு பார்ப்போம்
புவி மேற்பரப்பில் ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகள் பத்து அது நாங்கள் கணிப்பு அளவுக்கு பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ என்று தரப்படுது பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ இது வந்து என்ன சாமான் என்றால் புவி மேற்பரப்பில் ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகள் ஐந்து கிலோகிராம் திருமுடிய பொருள் ஒரு மேற்பரப்பில் புவி மேற்பரப்பில் என்ன நிறைய கொண்டிருக்கும் என்றால் எங்களோட என்ன செய்வீங்கள் டபிள்யூ சமன் எம்ஜி இந்த சமன் பாட்டு எழுதி அஞ்சு கிலோகிராம் ஜிக்கு பதிலாக அந்த பத்தை போடும் இதே இன்னும் ஒரு வான் பொருளில் அல்லது வேறு ஒரு சர்ஃபேஸில் இல்லை வேறு ஒரு இடத்தில் இருபத்தி நாலு ஆர்முடுகள் வேறுபட்ட ஒரு இடம் என்றால் அந்த பெருமானம் தான் அந்த பெருமானம் தான் பிறவுகிறார் ஒரு அஞ்சு கிலோ என்றால் எப்போவுமே ஐம்பது நியூட்டன் என்று சொல்கிறீங்க அப்போ நிறைய என்று சொன்னால் எந்த இடத்துல நிறை அளக்கிறமோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் நிறை கணிச்சுக்கொள்ளும் அப்போ எம்ஜி ஐ ஐ பத்து ஐம்பது நியூட்டன் அதுதான் நிறைய கணிக்கிறது இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு வான் பொருள் உண்டு அதில் ஒரு ஒரு கிலோகிராம் தின்னுடைய பொருள் அல்லது நாலு கிலோகிராம் தின்னுடைய பொருள் இருபத்தைந்து நியூட்டன் நிறைய கொண்டிருக்கு இருபத்தைந்து நியூட்டன் நிறைய கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகள் கண்டுபிடிக்கணும் ஈர்வை நாள் ஆர்முடுகள் கண்டுபிடிக்கணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒன்று பிடி செய்யலாம் ஒன்று பிடி எழுதலாம் டபிள்யு சமன் எம்ஜி என்ற சமன்பாட்டு எழுதி நிறை தெரியும் இருபத்தைந்து நியூட்டன் எம் நாலு கிலோகிராம் இதிலிருந்து நாங்கள் ஜியை கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ ஜி சமன் இருபத்தைந்துங்கள் நாலு எழுபாய் மாதம் ஒன்று மா இருபத்தஞ்சி நாலு பிரிக்கிறது அப்போ நாவார் இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஒன்று பத்துக்கு நாவி ரெண்டு எட்டு மிச்சம் இருபதுக்கு நாவ அப்போ ஆறு தசம் டென்ட் அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ அந்த அந்த ஒரு ஒரு அந்த வான் பொருளில் இப்படி தான் நம்ம ஈர்வை நாளான ஆர்முடு இருக்க போது அப்போ தந்த தரவுகளுக்கு தந்த எண் பெருமானங்களுக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஈர்வை நாளான ஆர்முடுகளை கணிக்கிறது இதில் இப்போ சாதாரண தரத்தில் ஒரு ஒரு பேசிக் லெவலில் இருக்கிற ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து சில இடங்களில் இந்த சமன்பாடுகள் இப்படி கணிதங்கள் இப்படி சமன்பாடுகளை பயன்படுத்துகின்றதுக்குள்ள அது ஒரு சிக்கலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் ஜிய எழுவாய் ஜிய எழுவாய் இப்போ ஜீன்ற இதுகளை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளலாம் இப்போ எழுவாய் மாற்றங்களை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் எழுவாய் மாத்திரை எப்படி என்றால் இப்போ டபிள்யூ சமன் எம்ஜி இது டபிள்யூ இது எம் இது ஜி இப்படி எழுதுறது இப்போ நாங்கள் முக்கோணம் போட்டோம் என்றால் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அது அதை மறைக்கிறது இப்போ டபிள்யூ காண போகிறோம் என்றால் டபிள்யூவை பொத்தி நீங்கள் என்றால் எம்மும் ஜியும் அங்கே இருக்க போகுது அப்போ டபிள்யூ சமன் பாருங்க டபிள்யூ பொத்தி நீங்கள் என்றால் எம்எம் ஜியும் பெருக்கி காண அப்போ எம்ஜி எம் கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் இந்த டபிள்யூவை ஜியால் பிரிக்கிறது ஜி காணணும் என்றால் டபிள்யூவை எம்மால் பிரிக்கிற அப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன ஜி காணணும் என்றால் ஜியை நீங்கள் மறைச்சு பார்ப்பீர்கள் அதுக்கு அங்கே மேலே டபிள்யூ கீழே எம் வர வேணும் ஸோ டபிள்யூஓ எம் அப்போ டபிள்யூ செவன் எம்ஜி எம் செவன் டபிள்யூ உங்கள் ஜி ஜி செவன் டபிள்யூ உங்கள் எம் இத்த எழுபாய் மாற்றங்கள் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பக்கத்திலேயே வச்சு நீங்கள் அந்த சுருக்கல் வேலைகளை செய்து கொள்ளலாம் புலவிடாமல் சுருக்கிறது மற்றபடி இதில் பிரதிகிட்டு சுருக்கிறது அது சுகமான விஷயம் அந்த இதுகளில் தவறு விடுறாக்கள் எழுபாய் மாற்றைகள் இருபத்தஞ்சி நாளை பிரிக்கிறதோ நாளால் இருபத்தஞ்சி பிரிக்கிறோம் என்று சொல்லி அப்படி குழம்பி அடித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இதுகளை ஞா இந்த முக்கோணத்தை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் டபிள்யூ செவன் எம்ஜி டபிள்யூ அது மேலே இருக்கு எம்ஜி அப்போ இந்த முக்கோணம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களோட நினைவு பிரதேசத்தில் இதை 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 வச்சு கொள்வோம் டபிள்யூ செவன் எம்ஜி இதில் டபிள்யூ காணும்னா டபிள்யூ மேலே இருக்குது அப்போ எம்ஏஜியும் பிரிக்கிறது எம் காணும்னா டபிள்யூவை ஜியால் பிரிக்கணும் ஜி காணும்னா டபிள்யூவை எம்மால் பிரிக்க வேணும் அப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த கணக்கு அப்போது என்ன இந்த இந்த கேள்வி இருக்க திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் 
நாலு கிலோகிராம் துணிவுடைய ஒரு பொருள் இருபத்தைந்து நியூட்டன் நிறைய ஒரு மேற்பரப்பில் கொண்டு ஒரு ஒரு வான்பொருளில் கொண்டிருந்தால் அல்லது ஒரு இடத்துல இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் நிறைய கொண்டு இருந்தால் அந்த இடத்துல ஈர்வையினாலான ஆர்முகள் என்னென்று காண்றதுக்கு டபிள்யூ சமன் எம்ஜி எழுதி அதில் பிரதியிட்டு ஜி இந்த பெருமானத்தை காண்றது இது இது ஒரு முறை இப்போ சரியும் மாணவர்களே இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் நேர இந்த சமன்பாடில் பிரிய வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஜி ச ஜி இதை இதை பாய்க்க போகணும் ஜி காணவனும் அப்போ ஜி சமன் டபிள்யூ உங்கள் எம்மை எழுதுவோம் இது ஞாபகப்படுத்தி இதை எழுதிட்டீங்கள் என்றால் இனி உரிய கணியங்களை பிரதிடுறது டபிள்யூ வந்து இருபத்தைந்து நியூட்டன் திணிவு நாலு கிலோ இருபத்தஞ்சி நாளால் உங்களை பிரிக்க தெரியும் இதில் பிரித்த மாதிரி பிரித்தீங்கள் என்றால் ஆறு தசம் ரெண்டு ஐந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ இது ஆக்சிலரேஷன் இப்போ டியூ டு ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு மீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ நாங்கள் அப்போ சில கணியங்கள் தரப்பட்டால் என்ன செய்யலாம் கடவுள் அப்போ டபுள்யூ சமன் எம்ஜி என்று பாவிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு பொருளில் வி விசை விசைகள் தொடர்பாக ஒரு ஒரு விளக்கம் இருக்கவும் அப்போ டபிள்யூ என்றது ஒரு பொருளுடைய நிறை ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்றது மருதாக்கம் இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த முதல் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணத்துக்கு திருப்பி வரப்போம் இது ஆர் ஒன் இப்போ இந்த படத்தில் பாருங்கள் சமாந்தர விசைகள் ஒரு ஒரு பொருளில் தாக்குற சமாந்தர விசைகள் தரப்பட்டிருக்குது ஆர் ஒன் ஆர் டூ மற்றும் டபிள்யூ நாங்கள் விலைகள் விசை என விசைகளுடைய சமநிலை தொடர்பாக ஆராகிற பொழுது பிறகு மேலதிகமாக எல்லாம் கற்றுக்கொள்வோம் இப்போ சும்மா நாங்கள் விலைகள் விசை தொடர்பாக கற்றதை வச்சு கொண்டு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதில் மூன்று மூன்று விசை தாக்குது இதில் நான் ஒரு இவை தொடர்பாக சொல்ல போகணும் இங்கே டபிள்யூ என்பது இந்த பலகை அல்லது இந்த தூணு இந்த பொருளினுடைய நிறையாகும் டபிள்யூ என்பது பொருளின் நிற டபிள்யூ பொருளின் நிறையை குறைக்கின்றது பொருளின் நிறையாகும் இந்த கூற்று என்னவாக இருக்கும் சரியாக இருக்குமா பிள்ளையாக இருக்குமா இது சரி அப்போ நாங்கள் விசைகளை அடையாளம் கண்டு வச்சுருக்கிறோம் டபிள்யூன்றது வெயிட் அது எது நிறை ஆகவே இது சரி இதேமாதிரி பாருங்கள் ஆர் ஒன் கம ஆர் டூவின் விளைவுலானது ஆர் ஒன் ஆர் டூ விசைகளின் விளைவுள் விளைவுள் விளைவுலானது டபிள்யூவிற்கு சமனாகும் டபிள்யூ என்ற விசைக்கு இது சமனாகும் இந்த கூட்டு சரியோ புள்ளி ஒன்று செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ விசைகளின் விளைவுகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சமாந்திர விசை என்ற விளைவுகள் என்றால் அவற்றுடைய கூட்டுத் தொகையாகவும் அதே திசையிலும் பெறும் அப்போ இது டபிள்யூன்றது அது வேறு ஒரு விசை ஆர் ஒன் ஆர் டூடைய விளைவு டபிள்யூவுக்கு சமனாகும் என்று சொன்னால் அது தவறானது ஏன் தவறானது ஒரு விசை என்று சொன்னால் தனியே பருமனை மட்டும் பார்க்கல இல்லை பருமன் பார்க்கணும் திசை பார்க்கல சமனான விசைகள் என்று சொன்னால் பருமன் சமனாக இருக்க வேணும் அதே போல் திசை சமனாக இருக்க வேணும் அப்போ இதில் இந்த கூற்று தவறானது இது ஏன் தவறானது என்று சொல்லி உங்களை விளங்குதா ஆர்வன் நாட்டுவின் விளைவு விசை இப்படித்தான் இருக்கு அப்போ அது டபிள்யூ இல்லை ஆனால் டபிள்யூ இது இது சமநிலையில் இருந்தால் டபிள்யூவின் பருமனுக்கு சமனாக இருக்கும் ஆர் ஒன் ஆர் டூனுடைய விளைவுகளான டபிள்யூக்கு சமனாகும் என்றால் அநேகமான பிள்ளைகள் இதை சரி என்று நினைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அப்போ எப்படி இப்படி கு இதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு எண் சார்ந்த ஒரு கேள்வி காய்க்க போகணும் இப்போ இந்த இந்த பொருளினுடைய திணைவு இந்த இந்த பலகை வந்து நூறு கிலோகிராம் திணைவுடையது நூறு கிலோகிராம் திணைவு சரி மாணவர்களே இது ஒரு 
ஒரு ஒரு சி சீரற்ற பெருமன் உள்ள ஒரு ஒரு பொருள் வந்து எடுத்துக்கொள்வோம் சீரற்ற பெருமன் உள்ள ஒரு பொருள் இது இப்படி ஆதாரத்தில் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சு கிடக்கு நூறு கிலோகிராம் திணிவு இதை கொண்டிருக்கின்றால் நான் இதில் முதலாவது கேள்வி இருக்கிறேன் இந்த பொ இந்த பொருளினுடைய நிறைய காணுங்கள் புவி மேற்பரப்பில் இது என்ன நிறைய கொண்டிருக்கும் அப்போ நிறைய காண சொன்னால் உடனே தொடங்கிடுவீங்கள் டபிள்யூ செமன் எம்ஜி எழுதி எம்மிண்ட பெருமன் நூறு இவ்வளோ எழுதி காட்டுங்கள் நேர ஆயிரம் நியூட்ரன்று எழுதி கொள்ளலாம் அதை நிறைய கனியங்க ஒன்று சொன்னால் இப்படி எழுதி எழு எழுதி பல எழு எழுத வரும் விடை விடை அழித்தல்ன்றது ஒன்று இருக்குது விடை தெரிஞ்சு கொள்கிறதுன்றத தாண்டி விடை அழித்தல்ன்றது மிக முக்கியமான அப்போ நூறு தர பத்து ஆயிரம் நியூட்டன் சில பேர் ஆயிரம் எழுத வரங்கள அழகு எழுத மாட்டோம் சமன் நீர போட்டு பழக போகணும் அப்போ டபிள்யூ சமன் எம்ஜி நூறு தர பத்து அதை சுருக்கிடம் என்றால் ஆயிரம் நியூட்டன் இது என்ன சமான் இது அந்த பொருளினுடைய நிறை ஆர்வன் ஆற்று ரெண்டாவது பி கல்வி கேட்குறோம் பாருங்கோ ஆர்வன் ஆற்றுவின்ற கூட்டு தொகை எவ்வளவாக இருக்கும் ஆர்வன் ஆற்றுவின்ற விளையல் விசை எவ்வளவு அந்த ஆதாரங்களால் அந்த பொருளின் மீது பிரிக்கப்படுகிற விளையல் விசை எவ்வளவு என்று சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் ஆ இந்த ஆதாரத்தால் அந்த பொருளுக்கு கொடுக்கப்படுற விளை ஆர்வன் ஆற்று அது அது இந்த விளையல் விசை எவ்வளவு என்றால் ஆயிரம் நியூட்டன் நாங்கள் நான் விளையல் விசை தொடர்பாக முதல் தொடக்கத்தில் எல்லாம் சொல்லி விளையல் விசையை அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் சொன்னான் ஒரு விளைவு விசை எழுதுகிற பொழுது பருமனும் எழுத வேணும் அதே நேரம் திசையும் எழுத வேணும் அப்போ ஆயிரம் நியூட்டன் திசை மேல் நோக்கி போகணும் பார்த்தீங்களா இது இது நிறை நிறைந்த பருமன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆயிரம் நியூட்டன் ஆர்வன் நாட்டு ஏற்படுத்தும் விளைவு விசை எவ்வளவு என்று சொன்னால் ஆயிரம் நியூட்டன் மேல் நோக்கின திசை அப்போ எப்படியோ படிப்போம் இது இது சின்ன விஷயம்தான் படிமுறை படிமுறை படிமுறையை நாங்கள் அதை தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த விஷய விட ஆர்வன் என்ற விஷய விட ஆட்டு விசை வந்து ஒரு நாலு மடங்கு பெருசுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இப்போ உதாரண பாருங்கள் இந்த ஆர்வன் வந்து எஃப் இது நாலு மடங்குன்றத பிள்ளை சொன்னால் இது நாலு எஃப் இப்போ நான் இந்த ஆர்வண்ணையும் ஆட்டுவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்வன் விசை எவ்வளவு ஆட்டு விசை எவ்வளோன்னு காணப்போகணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது எஃப் இது நாலு இப்போ இந்த எஃபினுடைய பெருமனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன என்ன சொன்னாருண்டால் இது ஒரு நூறு கிலோ கிராம் தினமுடைய ஒரு பொருள் இது ஒரு சீரற்ற வடிவம் உடையது அதை நாங்கள் இப்படி ஒரு ஆதாரத்தில் வச்சுருக்கிறேன் இந்த விசைகள் வந்து இப்போ ஒன்றுக்கு நாலு இந்த விகிதத்தில் அந்த ஆதாரங்கள் கொடுக்குற மருதாக்க விசைகள் பெறுகிறது அப்போ ஆர் ஒன் எஃப் வந்து ஆர் டூ வந்து ஃபோர் எஃப் இப்போ நான் என்ன செய்வோம்னா ரெண்டு மருதாக்க விசைகளையும் கணிக்க போகிறோம் ரெண்டு மருதாக்க விஷயம் கணிக்கிறா நீங்கள் ஒன்று என்ன செய்வோம் இது நாலு மடங்கு என்றால் இது எஃப் இது நாலு எஃப் நீங்கள் எடுக்க வேணும் அடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அஞ்சு எஃப் மேல் நோக்கி இந்த இந்த எஃப்ஐ நாலு எஃப்ஐயும் கூட்டினால் அஞ்சு எஃப் அஞ்சு எஃப் தான் ஆயிரம் நியூட்டன் இப்போ அஞ்சு எஃப் ஆயிரம் நியூட்டன் என்றால் ஒரு எஃப் வந்து ஆயிரத்தை நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அஞ்சால் பிரிப்பீங்கள் இருநூறு நியூட்டன் இப்போ இப்படி அடிப்படை இந்த எண்கணித விடயங்கள் எல்லாம் செய்ய தெரிய போகணும் அப்போ தான் இலகுவாக இந்த வினாக்களுக்கு இப்படி அடிச்சு கொள்ளும் அப்போ எஃப் வந்து இருநூறு நியூட்டன் அப்போ எஃப் இருநூறு நியூட்டன் என்றால் கேட்ட கேள்விக்கு இப்படி எழுதணும் சில பேர் எப்போ கண்டுட்டு ஆர்வன் ஆட்டுவாக கணிச்சு கொடுக்குறீர்கள் அப்போ அங்கே ஒரு ஒரு பூரணமாக விடை அளிக்கிறீர்கள் எப்போ கணிச்ச போட்டு அங்கால விமிச்சதை யோசிக்கிற அப்போ பேருங்கள் இதில் ஆர்வன் எவ்வளவு என்று சொன்னால் ஆர்வன் எஃப்க்கு தானே சம்மன் அப்போ இருநூறு நியூட்டன் ஆர் டூ அவ்வளோவா இருக்க போது ஆர் டூ நாலு எஃப் அப்போ எண்ணூறு நியூட்டன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த டபிள்யூ அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ இந்த பிரியோக புள்ளியைத்தான் நாங்கள் புவியீர்ப்பு மையம் என்று சொல்கிறோம் இந்த ஜி என்ற புள்ளி ஆர் டூக்கு கிட்ட இருக்குமா ஆர் ஒன்னு கிட்ட இருக்குமான்னு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த ஜி அதாவது இந்த 
பிரியோக புள்ளின்ற அமைவிடமாக இதுக்கு கிட்டே இருக்குமா இல்லை இது கிட்டே இருக்குமான்னு நீங்கள் அந்த விளைவு விஷய தொடர்பாக கெட்டதை வச்சு கொண்டு யோ யோசிக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் சமாந்திரமற்ற விசைகள் தாக்கிக்குள்ள விளைவுகள் என்று பார்த்து நீங்கள் விளைவுகள் என்ற திசை பெரிய விசையின் பக்கமாக விளைவுகள் இருக்குமா அது மாதிரி தான் இது இது பார்த்தீங்கன்னா விளைவுகள் வந்து பெருசின்ற பக்கமாக தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த ஆர்வன் ஆட்டுவின்ற தாக்கக்கூடிய இதுக்கு கிட்டத்தான் இருக்கும் ஆகவே டபிள்யூவும் இதுக்கு கிட்டத்தான் இருக்க போகுது ஆகவே ஜி என்ற புள்ளி எதுக்கு அண்மையாக இருக்க போகுது என்று சொன்னால் இந்த புள்ளிக்கு இதுக்கு இந்த ஆதாரத்து கிட்டவா விறப்போம் ஆகவே மாணவர்களே சமாந்தரமா சமாந்தரமான இப்படி ஒரு விசை தொகுதி இருந்தால் அந்த விசைகள் தொடர்பாக கேட்கப்படுகிற வினாக்களுக்கு உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் அப்படி அளிக்க முடியும் ஒரு நிறக் கணிக்கலாம் அல்லது வி விசைகள் தொடர்பாக ஏதாவது கூறு முதல் இதுக்கு நம்ம முதல் நீங்கள் பொருள் எளினதை பார்த்துருப்பீங்கள் கூற்றுகளுக்கு இப்போ இப்போ டபிள்யூ என்றது இந்த பொருளுடைய நிறையாகும் என்று சொன்னால் அது சரியான கூற்று ஆர்வன் ஆற்று என்றது ஆதாரங்களால் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்கு விஷயம் என்று சொன்னால் அது சரி ஆர்வன் ஆற்றுவனுடைய விளைவு டபிள்யூக்கு சமனாகும் என்று சொன்னால் டபிள்யூ என்ற விசைக்கு சமன் என்று சொன்னால் அது பிளே ஏன் பிளே என்று சொன்னால் இது ரெண்டின்றையும் விளைவு விசை மேல் நோக்கி இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டு நாங்கள் விசைகளுடைய சமநில படிக்கைக்குள்ள இதை இதை பற்றி நீங்கள் என் இன்னும் விளக்கமாக நீங்கள் விடையளிப்பு விடையளிக்க பழகுவீர்கள் அடுத்தது பாருங்கள் திணிவு தந்துட்டு இது என்ன நிறை கேட்டால் நீங்கள் ஆயிரம் நியூட்டன் என்று சொல்லி எழுதி கொள்ளலாம் ஆர்வன் நாட்டுவனுடைய விளைவு விசை எவ்வளவுன்னு சொன்னால் அது இந்த ஆயிரம் நியூட்டனுக்கு சமனாக இருக்க போகுது அப்போ ஆனால் இது ஆய பருமன் தெரிஞ்சு போச்சு ஆயிரம் நியூட்டன் திசை மேல் நோக்கி அப்போ ஆயிரம் நியூட்டன் மேல் நோக்கி என்று போடுவோம் இப்போ இதுகள் இல்லை இப்போ இது இது இதுக்கு புள்ளிகள் வழங்குகிற பொழுது இதுக்கு பிரித்து புள்ளிகள் வழங்கினால் நாங்கள் சில நேரங்களில் ஒரு பகுதி புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்வோம் ஒரு பகுதிக்கு புள்ளி குறையலாமல் போயிடும் பட்டே பாருங்க இது ஒரு சீரற்ற வடிவம் உள்ள பொருள் இப்போ ஒரு சீரான பொருள் என்று சொன்னால் இந்த இது ஒரு இது ஒரு சீரான பொருள் இப்படி சம இடவழியில் அது ஓரங்களில் இந்த பொருளின் அந்தங்களில் ரெண்டு ஆதாரங்களால் தாங்கப்படுது இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்தால் இது ஒரு பொருள் சீரான பொருள் இப்படி ரெண்டு ஆதாரங்களில் எதனால் நம்ம சமநிலைப்படுத்தி வச்சுக்க இதே நூறு கிலோகிராம் தினையுடைய பொருள் இது நூறு கிலோகிராம் அப்போ இது இந்த நிறை உங்களுக்கு தெரியும் நூறு கிலோன்னு சொன்னால் இந்த முன்னூறு கணிச்சிறாங்கள் ஆயிரம் நியூட்டன் இப்போ இந்த ஆதாரங்களால் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்க விசைகள் உங்களுக்கு சமனாக இருக்கும் ரெண்டு சமனாக தான் தாங்கப்பட போகுது ஆகவே இதில் இந்த ஒரு ஆதாரத்தால் பிரயோகிக்கப்படுகிற மருதாக்கு விஷயம் எவ்வளோவா இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்போ டென்டு டென்டு ஆறு ஆயிரம் மணி நீங்கள் ஆறு சமன் ஐநூறு நியூட்டன் என்னதால் பார்த்த உடனே எழுதி கொள்ளலாம் ஐநூறு நியூட்டன் இதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஒரு ஒரு நாட்காலி ஒரு நாட்காலிக்கு மேலே ஒரு வருகைக்கு வேறு என்று சொன்னால் அங்கே என்னென்ன சமாந்தர விசைகள் நாலு சமாந்தர விசைகள் என்னென்ன என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாட்காலில் ஒருவர் இருந்தால் அந்த நான்கு கால்களாலையும் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்க விசை நான்கு கால்களாலையும் கொடுக்கப்படுகிற மருதாக்க விசை வந்து ஒரு ஒரு சமாந்தர விசை அதே மாதிரி நிறை அப்போ பாருங்கள் அப்போ அந்த நிறைய வந்து நாலு கால்களாலையும் கொடுக்கப்படுகிற ஆதாரத்தால் தாங்கப்படுது எந்த நிறை அவருடைய பொருளினுடைய அந்த நாட்காலியினதும் அதில் அமர்ந்திருக்கிறவருடைய நிறை வந்து நான்கு கால்களால் தாங்கப்படும் அப்போ இதில் இதில் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு நாட்காலி நாட்காலின்ற திணிவு வந்து இருபது கிலோகிராம் இல்ல ஒரு அறுபது கிலோகிராம் திணிவுடைய ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்துருக்கிறான் மனிதனுடைய திணிவு வந்து அறுபது கிலோகிராம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு கால் அப்போ இங்கே தொலைப்படுகிற சமாந்தர விசைகளை இனங்காணுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டால் உடனே என்ன வடி அளிப்பீங்கள் நாட்காலி நாலு ச கால்கள் அப்போ கால்களால் உள்ள மருதா கால்களில் உள்ள மருதாக்க விசையும் பொருளின் நிறை 
அப்போ முதலாக்கள் இங்கு தொலைப்படும் சமாந்தர விசைகளை இனங்காணுங்கள் சமாந்தர விசைகளை இனங்காணுங்கள் இனங்காணுங்கள் இனங்கண்டு எழுதுங்க ஒன்று சொன்னால் உடனே நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அதில் தொலைப்படுகிற சமாந்தர விசைகள் ஒன்று நான்கு கால்களாலும் பிரிவுக்கு நான்கு கால்களிலும் நான்கு கால்களிலும் உள்ள மருதாக்க விசைகள் இரண்டாவது நாற்காலியினது மனிதனது நிறைகள் இப்போ நிறைகள் தாக்கப்போகுது அப்போ நிறையும் நிறைகள் என்னத்தின நிறைகள் நாற்காலியினுடைய நிறை மற்றது மனிதன நிறை இப்போ நான்கு கால்களுடைய மருதாக்க விசை நாற்காலியினது மனிதனது நிறைகள் இப்போ சமாந்தர விசைகளை நாங்கள் இனம் கண்டுட்டோம் இந்த கால்களில் தொலைப்படுகிற அந்த மருதாக்க விசைகளினுடைய விளையுள் விசை எவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் அந்த விளையுள் விசை வந்து மொத்த நிறைக்கு சமனாக இருக்கும் என்றது உங்களுக்கு விளங்க போகணும் அப்போ அறுபது இருபது எண்பது கிலோ அப்போ எண்பது கிலோ ஒன்று சொன்னால் எண்ணூறு நியூட்டன் எங்களை இதுக்கு இதுக்கு விடையாளி கேட்கல டபிள்யூ சமன் எம்ஜி என்று போட்டு அதில் எம்முக்கு பதிலாக எண்பது கிலோ ஜிக்கு பதிலாக பத்தெண்டு போட்டு எண்ணூறு நியூட்டன் சொல்லி நீங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ மொத்த அந்த நான்கு கால்களையும் தொலைப்படுகிற மருதாக்க விசை வந்து எண்ணூறு நியூட்டன் இப்போ ஒரு காலில் தொலைப்படுகிற விசை எவ்வளவுன்னு கேட்டால் என்ன செய்வீங்க அப்போ நாலு கால் எண்ணூறு அப்போ படிமுறை படிமுறையாக இது யோசிக்கிறதா அவ்வளோதான் பெரிய கஷ்டம் இல்லை அப்போ எண்ணூறு நியூட்டனை நீங்கள் நாலால் பிரித்து விட்டீங்கள் என்று சொன்னால் இருநூறு நியூட்டன் அப்போ பாருங்கள் ஒரு நாட்காலியில் ஒரு நாட்காலின்ற தினைவு தந்திருக்குது மனிதன் தினைவு தந்திருக்குது சமாந்தர விசைகள் அதில் சமாந்தர விசை இனங்கானுங்கோ அப்போ பாருங்கள் மாணவர்களே சமாந்தர விசைகள் தொடர்பான எண்ணக்கற்கள் அதிக விளைகள் விசை திசைகள் இப்படியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கினால் இப்படியான வினாக்களுக்கு எளிதாக நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் விடியளித்து கொள்ளலாம் ஆகவே நாங்கள் இதுவரை என்ன செய்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு விசை தொடர்பான எண்ணக்கற்கள் தொடர்பாக நாங்கள் முதலாவ வகுப்பில் படித்த நாங்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் தாக்குகிற ரெண்டு விசைகளின் விளைவுள் சமாந்திரமாக தொலைப்படுகிற ரெண்டு விசைகளின் விளைவுகள் படித்த நாங்கள் முதலாவ வகுப்பில் இந்த பாடம் தொடர்பாக படிக்க பிறகு இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன படித்த நாங்கள் என்றால் இன்றைய கெட்ட விஷயங்கள் ஒரு புள்ளியில் தொலைப்படுகிற சமாந்தரமற்ற ரெண்டு விசைகள் தாக்கினால் அவை இந்த விளைவுள்ள திசை கண்டுபிடிக்கிற தொடர்பாக நீங்கள் படித்த நீங்கள் அதே மாதிரி பிறகு நாங்கள் சமாந்தர விசைகள் தாக்கினால் அந்த அது பொருளின் நிறை தொடர்பாக படித்த நாங்கள் நிறைன்றது நிறையும் திணிவும் வேறு வேறு கணியங்கள் நிறைன்றது நியூட்டன் என்ற அலகில் அழைக்கப்படும் இப்போ நிறையினுடைய சர்வதேச அலகு என்று சொன்னால் உடனே எடுத்தோன்னா கிலோகிராம் என்று எழுதப்படாது நிறையின் சர்வதேச அலகு எழுதும் கொண்டு எழுத தெரியவும் அதில் ஒரு சமன்பாட்டை தந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ சமன் எம்ஜியில் உள்ள கணியங்களை இனங்கண்டு எழுதும் கொண்டு சொன்னால் நீங்கள் டபிள்யூ என்ன கணியம் என்று எழுதவும் நிறை எம் என்றது திணிவு அப்போ ஜி என்றது புவி ஈர்ப்பு அறுமுறை அப்போ ஒரு சமன்பாட்டை தந்துட்டு இந்த சமன்பாட்டில் உள்ள கணியங்கள் என்னென்று கேள்வி கேட்கலாம் இதில் டபிள்யூ எம் ஜி என்பவற்றின் அலகுகளை எழுதும் கொண்டு கேட்டால் அலகண்டா இது கணியத்தினுடைய குறிப்பீடுகள் கணியங்களை நாங்கள் இந்த சமன்பாடில் குறிக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு கணியத்துக்கும் ஒரு நொட்டேஷன் இருக்குது நிறைக்கு ஒரு நொட்டேஷன் இருக்குது திணிவுக்கு ஒரு நொட்டேஷன் இருக்குது ஜிக்கு நொட்டேஷன் இருக்குது இப்போ இப்படியான விஷயங்களை கேட்டால் அப்படி அழைக்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அதே மாதிரி சமாந்தர விசைகள் தொடர்பாக இப்போ ஒரு சீரான பொருள் ஒரு ரெண்டு ஆதாரத்தை தாங்கப்பட்டால் இதில் தாக்குற சமாந்தர விசைகளை நீங்கள் அடையாளம் காண தெரியணும் மர ஆதாரங்களில் உள்ள மருதாக்க விசையின் நிறை அது மாதிரி நாட்காலியில் ஒருவர் இருக்கிற பொழுது அதில் உள்ள சமாந்தர விசைகளை இனங்காணுங்கள் என்று சொன்னால் கால்களில் உள்ள மருதாக்க விசை மறுபடிய பொருள்கள் நிறை ஆகவே மாணவர்களே இந்த இந்த அலகு தொடர்பாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை உங்களுடைய பாடநூல்களை மோசாவி கொள்ளுங்கள் இதை திரும்ப திரும்ப இதை நினைவுபடுத்தி பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் இந்த அழகை நீங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்று கூறி இன்று நாங்கள் நிறைவேற்றுவது கொள்வோம் நன்றி